ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു നാലുമണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ചായക്കടയിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ബോണ്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ബോണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ബോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടംപൊരി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോണ്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബോണ്ടയ്ക്കുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് മൈദയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു മാവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിം കപ്പ് തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൊടികളുടെയും മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി മാത്രം വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കണക്കിന് എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ബോണ്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നാളികേര കൊത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാളികേരം ചിരകിയതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ബോണ്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ബോണ്ട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പക്കാരൻ എന്ന് പറയും അത് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുക്ക് പൊടി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പഴമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പാളയം കുടം പഴം അല്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പഴം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഈ പഴത്തിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ റോബസ്റ്റ പഴമാണ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ റോബസ്റ്റ പഴം എടുക്കാം ഏത് പഴം എടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ബോണ്ടയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാളയം കുടം പഴം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പഴം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ബോണ്ടയ്ക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് അച്ച ശർക്കര നമ്മൾ മൈദ അളന്നിട്ടുള്ള സെയിം കപ്പ് തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അലീച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ശർക്കര ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ടൊന്നുമല്ല നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിനായിട്ട് ഈ ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര നീരും ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ശർക്കര മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളതിൽ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മാവിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ട മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസാവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ
പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്ലെയിം ആണ് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറംഭാഗമൊക്കെ കരിയും ചെയ്യും ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ വേവൂല അപ്പം എത്രത്തോളം നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അത്രയും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് എണ്ണയിൽ ഇട്ട വഴിക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കിതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോണ്ട മുഴുവനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മാവ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്കൊരു എട്ടെണ്ണം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് പുറംഭാഗം കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ബോണ്ടയുടെ അതേ ടെക്സ്ചർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കൂ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസായ